ప్రతి మనిషి జీవితంలోని ఒక రెండు మూడు ముఖ్యమైన ఘటనలు ఉంటాయి ఒకటి తన పెళ్లి చేసిన రోజునో లేదా తన ఒక బిడ్డ పుట్టిన రోజునో లేదా ఒక గొప్ప విజయాన్ని సాధించిన రోజునో అలాంటి విజయాన్ని నేను ఇలా సాధించాని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నా ఎందుకంటే ఎక్కడో పాలకొల్లో పుట్టి సినిమా అనే ఫ్యాషన్తో నేను హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నేను చాలా సినిమాలు తీసా కానీ ఆ సినిమాలు ఒక ఇండియా హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వరకే తెలుసు కానీ ప్రేక్షకులకి తెలియలేదు ఆ ప్రేక్షకులకు తెలిసేలా సినిమాలు తీద్దాం ఉద్దేశంతో రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో నేను మూడు మంచి సినిమాలు నిర్మించాను ఇప్పుడు ఎగ్జిబ్యూటర్కి డిస్ట్రిబ్యూటర్కి ప్రేక్షకులు కూడా చిరపరిచితిగా ఉన్నాను అలాంటి టైంలో ఒక మంచి సినిమా తీద్దాం ప్రయత్నం చేస్తుండగా ఎప్పటి నుంచో ద గ్రేట్ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారితో ఒక ఫోటో తీయించుకోవాలని సదుద్దేశంతో ఆశతో ఉన్నాను ఇది యథార్థమైన విషయం ఎందుకంటే శివ సినిమా తీసినప్పుడు నేను మామూలు ప్రేక్షకుడిని ఆ సినిమా చూసి ఎవరో గొప్ప గ్రేట్ డైరెక్టర్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు ఆయనతో ఫోటో తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనుకున్నా అప్పుడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ గేట్ లోపలికి వెళ్తా కూడా నాకు మార్గం తెలియదు ఆ రోజుల్లో అటువంటి నేను క్రమక్రమంగా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి సినిమాలు తీసి నేను రామ్ గోపాల్ వర్మ గారితో ఒక మంచి సినిమా తీద్దామని ప్రయత్నం చేస్తుండగా ఓ మిత్రుడి ద్వారా ఆయన పరిచయం చేయడం ఆయనలో ఏ మంచి గుణాలు సుగుణాలు అందరూ తెలుసు కాబట్టి ఆయన గురించి నేను వేరే చెప్పక్కర్లేదు కానీ నన్ను చూసిన మొదటి రోజు నేను మొదటి షాట్లోనే ఆయన సరే నీకు సినిమా చేస్తాను బాబాయ్ అన్నారు ఆ సినిమా నేను సినిమా గ్రాండ్గా ఓపెనింగ్ చేద్దాం సార్ నేను ఏ సినిమా ఓపెన్ చేసిన ఒక ఐదారు ఫంక్షన్లో ఓపెనింగ్లు అన్నీ ఉంటాయి సార్ అంటే వాటిలన్నింటికీ నేను వ్యతిరేకం సినిమా కావాల్సింది కంటెంటు అది ఉంటే ప్రేక్షకులకు వెళ్తే అందరూ అదే ఆదరిస్తారు ఓపెనింగ్ నేను చేయను అన్నారు సరే మీ ఇష్టం సార్ అన్న ఇక ఈ సినిమా గురించి ప్రతి విషయంలోని ఆయన్నే అనుసరించి ఆయన ఏం చెప్తే అదే ఎస్ బాస్ అన్నాను తప్ప ఏది కూడా నా సొంత అభిప్రాయం తెలియజేయలేదు ఈ సినిమాకి వంద పర్సెంట్ సక్సెస్కి ఆయనే మూలకారకులు నేను కూడా ఒక టెక్నీషియన్లాగా ఆయన కూడా ఉన్నాను తప్ప ప్రతి సినిమా అన్నంత కూడా ఆయనే చేశారు ఆయన రెండు కథలు చెప్పి ఈ కథలు ఏది బాగుంటుంది చెప్పాయి అంటే సార్ మీరు గ్రేట్ డైరెక్టర్ ఏ నేను ఈ చెప్పగలంత కెపాసిటీ నాకు ఉందని అడిగా అది యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పాయి అన్నారు సార్ ఐఎమ్ నాట్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ సార్ ఐఎమ్ యువర్ ఫ్యాన్ నేను మీతో సినిమా తీద్దాం అనుకున్నా అంతే తప్ప ఈ రెండింటిలో ఏ కథ గొప్పగా ఉందో మీరే ఆలోచించి ఆ కథ తీయండి సార్ నేను ఇంతవరకు చాలా సినిమాలు తీసాను కానీ సక్సెస్ఫుల్ సినిమా తీయలేకపోయాను సక్సెస్ఫుల్ మేకర్గా పేరు తీసుకున్నాం కానీ ఒక యాభై రోజులు వంద రోజులు అంటే సినిమా తీయలేకపోయాను సార్ మీ చేతులతో ఉంటే అది జరుగుతుంది అని చెప్పేసి నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను ఆయన మాట ప్రకారం ఆయన ఒక మంచి సినిమా తీసి మనం ట్రైలర్ లాంచింగ్తో మనం అందరికీ అనౌన్స్ చేద్దాం ఈ లోపు అనౌన్స్ చేయొద్దు అన్నారు అలాగే నేను కూడా నాకు బాగా క్లోజ్ అయిన నిద్రముఖుని మిత్రులు చెప్పానేమో తప్ప ఈ సినిమా గురించి నేను ఎవరికి చెప్పలేదు అందరూ సడన్గా అనౌన్స్ చేస్తే ఇప్పుడు కంగారు పడుతున్నారు ఇది రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఏదో హిందీలో తీసిన సినిమాని మీరు డబ్బింగ్ చేసావా లేదా ఇంకోటి చేసావా అని వంద రకాల డౌట్లు ఉన్నాయి నేను చెప్పాను సార్ మీరు ఎంత సీక్రెట్గా చేద్దామన్నా ఇండస్ట్రీ తెలిసిపోద్దండి అంటే నేను ఉన్నాం కదా అంటే నేను చెప్తాను కదా నా మాట నమ్ముతారు కదా ఇది తెలుగు సినిమా హిందీ సినిమా మనం తీసి చూద్దాం అని చెప్పి అన్నారు ఆ గ్రేట్ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారితో ఈ సినిమా పనిచేసినందుకు ఆయనకి నేను జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను నా లైఫ్లో ఒక పెద్ద అచీవ్మెంట్గా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను గొప్ప సినిమా తీసి ప్రేక్షకుల ముందుకు తెస్తున్నాం జూలై నాలుగో తారీఖున సినిమా విడుదల చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇక ఈ సినిమాలో పనిచేసిన టెక్నీషియన్ అందరి గురించి పేరు పేరున చెప్తే టైం వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా మా నవదీప్ గారు కొంతమంది గ్లామర్తో ఉంటారు కొంతమంది టాలెంట్తో ఉంటారు టాలెంట్ ఉన్న ఏకైక వ్యక్తి నవదీప్ గారు ఎందుకంటే ఏ క్యారెక్టర్ అయినా అద్భుతంగా చేయగలిగిన క్యారెక్టర్ ఆయన హీరో చేసినా అలా చేస్తారు అలాగే విలన్ చేసినా కూడా అద్భుతంగా చేశారు ఆ కాబట్టి ఏ క్యా ఏ క్యారెక్టర్ అయినా చేయగలిగిన గొప్ప శక్తి ఉన్న వ్యక్తి నవదీప్ గారు అలాగే తేజస్వి అందరు తెలిసిన అమ్మాయి ఆమె కూడా దీంట్లో చాలా అద్భుతంగా యాక్ట్ చేసింది ఇక ఈ సినిమాకి ప్రాణం హీరోల కంటే కూడా ప్రతి హీరో కెమెరా ఆ కెమెరాని హ్యాండిల్ చేశాడు మా అంజీ అలాగే దీనికి మ్యూజిక్ మరో ప్రాణం దానికి ప్రజోదన్న కొత్త పైని ఈ సినిమాకి రాము గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ టీం అంతవరకు కూడా ఒక సక్సెస్ కావాలంటే ఒక్క వ్యక్తి కాదు నిర్మాత వాళ్ళు అసలు కాదు టెక్నీషియన్ అందరూ సమ్మకూర్చితేనే ఈ సినిమా సక్సెస్ అవుతుందని నమ్మే వ్యక్తి నేను ఈ ఒక మంచి సినిమాని మీ ముందు ప్రజెంట్ చేస్తున్నందుకు గర్వపడుతున్నానని సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ వైజ్గా అండి ఇప్పుడు దయ్యం భూతం లేకపోతే రాత్రి ఇలాంటి సినిమాలు చూసి అంటే ఆఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్స్ ఏ జానర్ ఆఫ్ థ్రిల్లర్ ఆర్
ఆఫ్రికన్స్లో జోనల్స్లోకి ఇది చాలా యునీక్ అని నా ఫీలింగ్ ఒకటి ఒకటి ప్యాటర్న్ ఆఫ్ షూటింగ్ అవ్వచ్చు రెండోది ఇప్పుడు సినిమా అనేది కథకి టెక్నిక్కి ఈ రెండింటి మ్యారేజ్ తోటి సినిమా అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది స్టోరీ అనేది అఫ్ కోర్స్ ఇంపార్టెంట్ స్టోరీ లేకుండా ఏ సినిమా అనేది కూడా వర్కౌట్ అవ్వదు కాకపోతే ఉట్టి స్టోరీ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే స్టేజ్ మీద ఉండి కథ చెప్పేసి కదా సినిమా తీయాల్సిన అవసరం లేదు సో సినిమా అనేది మీరు యూజ్ చేసిన ఈ రకరకాల సాధనాలు కెమెరా అవ్వచ్చు మ్యూజిక్ అవ్వచ్చు లేకపోతే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అవ్వచ్చు వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్ అన్నీ కలిసి ఒక ఒక పర్టికులర్ ఎమోషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఆడియన్స్ ఫీల్ చే చేయించగలిగితే దట్ ఈస్ వెన్ ది హోల్ అమాల్గమేషన్ విల్ వర్క్ సో నాకు ఐస్ క్రీమ్లో ముఖ్యంగా ఒక పర్టికులర్ ఫ్లో క్యామ్ అనేది దట్ రిగ్ ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఆడియన్స్ని ఇప్పుడు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కెమెరా ఎక్విప్మెంట్ ఎప్పుడైనా కూడా ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఒక లంగ్తి షాట్లు తీసేవారు సినిమాలు నైన్టీన్ టెన్ ఆ టైంలో స్మిత్ అని ఆయన ఫస్ట్ టైం ఒక క్లోజప్ కట్ చేసాడు ఒక క్లాక్ని చూస్తే క్లాక్ క్లోజప్ కట్ అయితే ఎవ్రీబడి థాట్ ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎందుకు అట్లా జంప్ అవుతుంది అని తర్వాత గ్రిఫిత్ అనే డైరెక్టర్ ఒక ఈ షార్ట్ యాక్టర్స్ క్లోజప్ యాక్టర్స్ క్లోజప్ వచ్చేసరికి సడన్లీ స్టార్స్ అనే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు అంతకుముందు బ్రాడ్వే యాక్టర్స్ అందరూ ది నెవర్ యూస్ టు లుక్ ఎట్ ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ అని చీప్గా చూసేవారు ఎప్పుడైతే క్లోజప్ తోటి వాళ్ళు పాపులర్ అవ్వడం మొదలయ్యారో ఎవ్రీబడి హ్యాడ్ టు జంప్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్స్ సో సిమిలర్లీ డిజాల్వ్ అవ్వచ్చు ట్రాక్ షాట్ అవ్వచ్చు స్టడీ కేమ్ అవ్వచ్చు ఎయిటీస్ మిడ్ ఎయిటీస్లో కనిపెట్టింది సో ఏ ఏ ఎక్విప్మెంట్ అయినా ఫైనల్గా దాని పర్పస్ అనేది ఆడియన్స్ ఎమోషన్స్ని ఇట్ విల్ టేక్ దమ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ సో దాంట్లో ఈ ఫ్లో క్యామ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఆడియన్స్ వాళ్ళతో ఆ క్యారెక్టర్స్ తోటి ఆ లొకేషన్లో ఉంటే ఒక్కడు కూడా మిస్ అవ్వకుండా కట్ చేయకుండా ప్రతి ఎమోషన్ ఫీల్ అవ్వాల్సిన ఫీల్ అయ్యే ఒక సాధనం అన్న ఫీలింగ్ ఇది యాక్చువల్గా ఐస్ క్రీమ్ ఎందుకంటే ఐస్ క్రీమ్ అనేది సినిమా కథలు చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అది ఐస్ క్రీమ్ ఏమన్నారు థాట్ ఎప్పుడు వచ్చింది నాగస్లా అంటే చెప్తాను నాకు ఒక నాకు ఐదేళ్ళు వయసు అప్పుడు ఫస్ట్ టైం కాన్షియస్గా ఐస్ క్రీమ్ తినను అప్పుడు వచ్చింది థాట్ సి బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు స్టడీ స్టడీ క్యామ్ అనేది ఒక దాని లిమిటేషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే దాని సైజ్ మొదలైన మ్యాక్సిమం వెనకాల వెళ్ళటం అది ఇప్పుడు ఈ మెట్ల మీదకి వచ్చేసి కిందకి వచ్చి పిల్లలు దాట్ వేసి అంత బికాస్ ఆఫ్ ద స్మాల్నెస్ ఆఫ్ ద సైజ్ అదొకటి రెండోది మీరు చూసుకుంటారు అసలు చాలా స్మూత్గా వెళ్తుంది అండ్ అబ్సల్యూట్గా షేక్ అనేది లేకుండా అండ్ దాన్ని వెయిట్ తక్కువ ఉండడం బట్టి మీకు క్లోజప్లకి వెళ్ళాలన్నా గబుక్కుని లాంగ్ షాట్కి వెళ్ళాలన్నా అంటే దాన్ని మెనీ రోల్ దాన్ని మెనీ రోల్ వేటికి అంటారు అంత ఫాస్ట్గా చేయటం అనేది స్టడీ క్యామ్ చేయలేదు అది దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ సో ఒక పాయింట్ ఏంటంటే టెక్నిక్ అనేది ఏ సినిమాని క్యారీ చేయదు ఇందాక చెప్పాను అది కంటెంట్ని కంటెంట్ అనేది క్యారీ చేస్తుంది సినిమా టెక్నిక్ అనేది ఎలివేట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను మీరు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు నేను ఎయిటీ నైన్లో ఫస్ట్ టైం స్టడీ క్యాంప్ వాడినప్పుడు అప్పుడు స్టూడియోకి లెటర్స్ వచ్చాయి ఈ ఏంటి అసలు ఆ షార్ట్ ఎలా తీసారని వాళ్ళకి ఎక్విప్మెంట్ తెలియపోవచ్చు టెక్నిక్ తెలియపోవచ్చు కానీ వాళ్ళ కొత్తదనం అనేది ఫీల్ అవుతారు నేను ఎనీ ఎక్విప్మెంట్ ఓన్లీ దస్ దట్ ఇప్పుడు కదు నేను ఇప్పుడు బై పెడ అంటే బై పెడతారా అంటే బై పెట్టను అని చెప్తాను మరి అంత అవ్వను కాదు కదా పోనీ నేను చాలా భయపెడతానంటే నమ్మడానికి మీరు అదోలు కాదు కదా సో అది అది మాత్రం రిలీజ్ అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఎస్ భయపెట్టడానికి చాలా ట్రై చేసాం సి దర్ ఇస్ ఎ ఫ్రెంచ్ ఫిలిం మేడ్ సంథింగ్ కాల్ సైలెంట్ హౌస్ యా ద హోల్ ఫిల్మ్ ఇస్ బీన్ షార్ట్ విత్ హోల్ ఫిల్మ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఫిలిం ఇస్ బీన్ డన్ ఇన్ వన్ టేక్ వన్ షార్ట్ yeah i mean it's not the question is not so much really about uh, using lengthy takes i think uh, there are a lot of applications to it because the one and a half hour film uh, to do in one shot the kind of film it is and there is so many things involved in that ee katha kosam camera vaadara asle camera nu pakka ah that is superb question i want to hug you for this superb you know ipudu 
డెఫినెట్లీ నా నాకు ఆ పైత్యం కొంచెం ఉంది నువ్వు చెప్పింది అంటే ఐ విల్ ఇట్స్ ఎగ్రీ బట్ ఈ సినిమా మాత్రం దైవ సాక్షిగా కథ కోసమే తీసాం మీరేది ఇంట్రాగేషన్ చేస్తున్నారా నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారా అర్థం కావట్లా ఇది ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను సినిమా తీయటం అనేది ప్రయత్నం నచ్చటం అనేది ఆ ఎఫెక్ట్ వచ్చిందా లేదా అనేది రిలీజ్ తర్వాత ఐ కాన్ కామెంట్ ఆన్ దట్ కానీ నాకు డెఫినెట్గా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు భయపెట్టడం అంటే ఇష్టం నేను కాదు నేను భయపెట్టడంలో బిజీగా ఉండి నేను భయపడటం మంచి టైం లేవు బట్ ఐస్ ఎవరు క్రీన్ ఎవరు ఐస్ ఈజ్ నవదీప్ అండ్ క్రీన్ ఈజ్ తేజస్ ఆ కంపారిజన్ ఏంటో నాకు తెలియలేదు బట్ బట్ అడిగారు కాబట్టి ఏదో చెప్పాలని చెప్పాను కానీ యాక్చువల్గా ఐస్ క్రీమ్ అనే యాక్చువల్ రియల్ ఐస్ క్రీమ్గా ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది దాని మూలం పెట్టాం బట్ రాము గారితో వర్కింగ్ అనేది డెఫినెట్గా ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి యాజ్ అన్ యాక్టర్గా సెట్కి వెళ్ళినప్పుడు పొద్దున్నే ఆయన చెప్పింది చేస్తే ఎక్సైట్మెంట్ వస్తుంది ఆయన చెప్పినట్టు యాక్ట్ చేస్తే లేదంటే ఆయన ఎలా చేయాలో చెప్తుంటే వింటుంటే చాలా ఎక్సైట్మెంట్ వస్తుంది అంటే ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి యాక్ట్ చేసినా మళ్ళీ కొత్తగా ఏదో చేసినట్టు అండ్ దెన్ ఆ డిఫరెన్స్ చెప్పి అలా కాదు ఇలా చేద్దాం అని ఆయన డైరెక్షన్లో యాక్ట్ చేయడం అనేది చాలా రోజులు అయింది యాక్చువల్గా చేసి కొత్త డైరెక్టర్లతో లేదంటే ఇంతకుముందు నేను చేసిన డైరెక్టర్లకి మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి దాన్ని బట్టి దాంట్లో ఏదైనా డిఫరెన్స్ అన్నట్టుగా చెప్పి చేపించేవాళ్ళు బట్ ఈయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అండ్ బిహేవియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దీంట్లో చేయి అన్నారు సో ఇట్స్ ఎట్ వెరీ డిఫరెంట్ టెక్నిక్ అండి ద వే వీ షార్ట్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ డిఫరెంట్ సో అండ్ రామ్ సత్యనారాయణ గారు మిమ్మల్ని లాస్ట్లో మాట్లాడించాలండి మీరు మొత్తం అన్నీ చెప్పేశారు సో ఆల్ ది బెస్ట్ అండి మీకు కూడా ఇన్ రామ్ సత్యనారాయణ గారితో మేము నేను ఇంతమునుపు టూ త్రీ టైమ్స్ మీట్ అయ్యాను అండ్ ఎప్పుడు కలిసినా సరే సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ ఏదైనా సినిమా చేద్దాం అని చాలా ఎక్సైట్మెంట్తో ఉంటారు ఎప్పుడు So definitely me ku andarakante success raval sir and thank you thank you very much first time naaku oka call ochindi ramgopal varma garu edo thriller teesukunnaru aa thriller lo oka chinna character undi ani chepparu oh ramgopal varma ani excited ga vellanu ade roju shoot annaru shoot chesestaru shoot ayipoyindi ramgopal varma garu nannu pilichi nu chaala natural actor amma ani chepparu nenu em chesaru ee nenu acting antunnaru naake ardham kaledu tarvata oka 2 3 days ki call chesi inko cinema teedam anukuntunnanu nenu lead ga annaru ఆల్మోస్ట్ గాలు అలా ఎగురుతూ తిరిగాను కాసేపు తర్వాత తీస్తారా లేదా డౌట్ ఉండింది ఒక టూ త్రీ డేస్లో నెక్స్ట్ వీక్ షూట్ అమ్మా అన్నారు అదేంటి సార్ మొన్నే కదా అంటే లేదు మా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ షూట్ అన్నారు షూట్ అయిపోయింది సినిమా ఉంది ఇక్కడ నాకు ఇంకా ఏం అర్థం కావట్లేదు నేను ఇంకా కళ్ళలోనే ఉన్నాను నిజంగా నన్ను ఎవరైనా వచ్చి నిద్ర లేపండి సింపుల్గా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సత్యనారాయణ గారు చాలా సినిమాలు తీసినా కూడా ట్రాఫిక్ అనే సినిమాతో సెన్సేషనల్గా అందులో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు తర్వాత మూడు సినిమాలు తీసి సక్సెస్ చేశారు ఫోర్త్ సినిమా రామ గోపాల్ వర్మ గారితో తీస్తా అని చెప్పినప్పుడు నేను చాలా సంతోషించాను ఎందుకంటే నా శ్రీయోభిలాషణం నుండి లేకపోతే నా శిష్యుడి కింద అవునండి ఏమైనా కూడా అతను ఫోర్త్ ఫిలిం ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ చేస్తారు వర్మ గారు లాంటి డైరెక్టర్ గారు చేయడం ఇది చాలా ప్లస్ పాయింట్ ఎన్ని సినిమాలు తీసినా కూడా ప్రతి మనిషికి ఒక యాంబిషన్ ఉంటుంది అలాగా నేను చిన్న ప్రముఖులో వాడిని ఏనాటికైనా సేమ్ రామచంద్రన్ గారు నేను కూడా సినిమా పాడిపట్ల సినిమా చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు కృష్ణ గారిని చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఇంటర్వ్యూ కూడా దొరకలేదు అటువంటిది అప్పుడు అనుకున్నా రాఘవేంద్ర గారితో సినిమా తీయాలి ఎప్పటికైనా సరే లైఫ్ అంటూ ఉంటే ఏం సంపాదించాను కాదు ఒక మంచి పెద్ద డైరెక్టర్తో సినిమా తీయాలని కోరుకొని కోరుకున్నాను అది సక్సెస్ అయ్యి తొందరగా నేను తీసాను సక్సెస్ అయ్యింది అలాగే రామ హచ్చరాణ ఈ సినిమా ఐస్ క్రీమ్ ఈ సినిమాలో రామ హచ్చరాణ ఐస్ క్రీమ్ లాగా అందరికీ ఐస్ క్రీమ్ తింటే ఎంత ఉత్సాహం పిల్లలు ఎంత ఎగబడి తింటారో అలాగా ఈ సినిమా అతనికి మంచి సక్సెస్ కావాలి ఈ సక్సెస్ పునాది డెఫినెట్గా అతనికి మంచి లైఫ్లో ఒక మందని మెట్టు మంచి మెట్టు ఎక్కాలని చెప్పి మనసా కోరుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అని చెప్పి చెప్పడానికి ఇది నేను అని కానీ డెఫినెట్గా ఆయన సినిమాలో ప్రతి సినిమాలో ఏదో ఒక క్రేజ్ ఏదో ఒక సెన్సేషన్ ఏదో ఒక అది తెలియనిది ప్రతి వాళ్ళు కూడా వర్మ గారి సినిమా అంటే చాలు డెఫినెట్గా ఆ ఓపెనింగ్ చేసి సెపరేట్గా ఉంటాయి డెఫినెట్గా ఈ సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలి అలాగే నవదీప్ కూడా మంచి హీరో 
డెఫినెట్గా వీళ్ళ కాంబినేషన్లో మంచి సక్సెస్ఫుల్ సినిమా కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను మీ ట్రైలర్ చూశారు కదా ఒక్క సీను డైలాగ్ దర్శనం లేకుండా ఎంత బాగుందో చూ చెప్పాలంటే చాలా నాకు బాగా నచ్చింది డెఫినెట్గా ఈ సినిమా సక్సెస్ అవుతుందని సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్సా కోరుకుంటూ సవర్ తీసుకున్నాను